Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ön satış videosuyla karşınızdayım. Bugünkü ön satışımızın ismi Aurori. Bazılarınızın bildiği üzere geçtiğimiz aylarda Aurori'nin NFT satışına katılmıştık ve çok güzel karlar elde etmiştik. Bu sefer de Aurori kendi coin'ini çıkartıyor arkadaşlar. Ve ben projesini çok beğenmiştim. NFT'sini almıştım. NFT'sinden de çok güzel gelirler elde ettiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi şimdi de bir coin'i çıkacak. Bu coin için de arkadaşlar ön satış gerçekleştirecek. Ön satış da IDO yöntemi. Yani IDO neydi? Bitdex arzı. Yani yeni bir kripto projesine fon toplama işleminin herhangi bir merkeziyetsiz borsa üzerinden yapılmasıydı. Bunu da arkadaşlar ido.aro.io. Birazdan bunu da size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl para yatıracağız? Dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bunları tek tek anlatacağım. Bundan önce projeyi biraz daha incelemek istiyorum. Gelin arkadaşlar Medium makalesini hep beraber okuyalım. Şimdi burada biz arkadaşlar bu medyum makalesinde, medyum makalesinde burada bize bir açıklayıcı bir katalog gibi bir görsel hazırlamış. Bu görseli incelediğimizde toplam arzı 100 milyonluk bir arz var arkadaşlar. Arz da hiç fena değil. Gayet güzel bir rakam. Ön satışta 7 milyon tane yani %7'si toplam arzın %7'sini satacak bize public sale olarak. Ee, ve initial circulation supply yani ilk başta arkadaşlar listelendiğinde sadece piyasada %11'i kadar bir Dolaşım olacakmış yani dolaşımdaki arzı 11.1 milyon kadar olacakmış ve bu da çok düşük bir rakam diyebilirim hani diğer projelerle kıyasladığımda. Bunun dışında toplam arzının 100 milyon olacağından bahsetmiştim ve arzın dağılımına arzın dağılımına baktığımızda arkadaşlar ilk üç ilk üç ayda bir değişiklik göremiyorum. 3 aydan sonra play to earn olarak da yavaş yavaş dağıtmaya başlayacaklar derken 84 ayın sonunda 100 milyonluk toplam total saplaya ulaşacaklarını söylemişler. Fakat arada coin burner olacaktır, etkinlikler olacaktır. Ben 100 milyon arzın hepsinin piyasaya sürüleceğini sanmıyorum 7 yılın sonunda bile. Bunun dışında arkadaşlar web sitesini biraz daha inceleyecek olursak. Bunun bu arada NFT'leri vardı. NFT'lerden bahsetmiştim. Bu NFT'leri size göstereyim arkadaşlar. Aurora'nın NFT'leri bu şekilde. Gerçekten çok başarılı ve çok tatlı NFT'ler. Yani ben hem, hem görsel olarak hem de proje olarak çok beğendiğim için buna yatırım yapacağım arkadaşlar. Floor price'a baktığım zaman dediğim gibi bir soldan almıştık ve şu anki floor price 30 sol. Bunun NFT'sini ön satıştan alan arkadaşlar şu an için parasını 30'a katlamış gözüküyorlar arkadaşlar. Bunun dışında biraz da web sitesini incelediğim zaman burada görsellerden yararlanabiliriz arkadaşlar. Böyle bize değişik bir oyun sunacağını söylemiş. Yatırımcılara baktığım zaman Solano, Serum, Alameda Research ki en önemlisi Alameda Research arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir yatırım şirketi ve yatırım grubu diyebiliriz. Onun dışında CMS var. Bunlar gerçekten... E, dikkate alınmaya değer yatırım grupları. Bunun dışında arkadaşlar ön satış fiyatı ne olacak ve nasıl para yatıracağız gibi önemli soruları cevap bulacağız şimdi. Gelin arkadaşlar ön satış sitesine gidelim. Gelin şimdi arkadaşlar nasıl para yatıracağız ve fiyatı nasıl belirlenecek ondan bahsedelim. Öncelikle dediğim gibi sitemize geldik. Deposit kısmına ne kadar yatırmak istiyorsak. Ben arkadaşlar kendim için konuşuyorum. Ben kendi bakiyemin büyük bir kısmıyla buna yatırım yapacağım. Yatırım yaptıktan sonra arkadaşlar bize 47 saatlik bir süre vermiş. Şu an yatırım gerçekleştiremiyorum. Çünkü fazla yoğunluktan dolayı yatırım işlemlerini almıyor. Fakat birkaç saat içinde düzeleceğini düşünüyorum. Bir sorun yokmuş gibi devam edelim. Buraya örnek olarak arkadaşlar 1000 dolar yatırdığımı farz edelim. Daha sonra bu 1000 doları deposit diyeceğiz. Sonra bu kısımdaki para atmaya başlayacak arkadaşlar. Bu kısımdaki para atmaya başladıkça estimated token price yani tahmini token fiyatı da artmaya başlayacak. Bunun mantığı şöyle. Bizim toplamda ön satışta satılacak olan adedimiz 7 milyon adet Aurori'ydi. Buradaki arkadaşlar toplam yatırılan bedel 47 saatin sonunda örnek veriyorum 7 milyon olduğunda elimizde de 7 milyon tane aurori olduğu için e, toplam yatırılan bakiye bölü aurori sayısını böldüğümüzde bize 1 dolar olarak karşımıza çıkacak. Bunu hemen şöyle gösterebiliriz arkadaşlar size. Örnek veriyorum burada toplanan para 14 milyon olsun 14 milyon bölü aurori toplama dedi neydi ön satıştaki 7 milyondu. Bunu böldüğümüz zaman biz arkadaşlar 2 dolarlık bir Estimated price verecek. Bunlar tamamen örnektir. Tamamen şu an ben kendi kafamdan uydurdum. Yani burada böyle bir şey olacak diye bir kaydı yok. Bundan daha yüksek de olabilir. Daha düşük de olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Benim burada anlatmak istediğim temel mantık. Buradaki toplam yatırılan miktarı aşağıdaki token sayısına böldüğümüzde bize token price'i verecek. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben sizlere. Bunun dışında arkadaşlar bu süre bittikten sonra bize grace period dediğimiz fiyatı çok fazla bulursak paramızı geri çekmek için bir süre veriyorlar arkadaşlar. Bu 48 saatlik süre bittikten sonra grace period süresi başlayacak ve withdraw işlemi yapabileceğiz. Yani paramızı geri çekebileceğiz. İşte ben buraya paramı yatırdım. Buradaki fiyat çok fazla uçtu. Çok hani buradaki fiyat çok fazla oldu. Hani artık buradan alınmaz diye düşünürseniz paranızı geri çekebiliyorsunuz. O yüzden korkmanıza endişe etmenize gerek yok. Burada withdraw kısmına gelerek arkadaşlar 1000 doların hepsini 
buradan geri çekebilirsiniz. En son böyle bir etkinlik gerçekleştiğinde arkadaşlar perit olmuştu. Bununla ilgili de çok fazla soru geldi. Ben peritin hiçbir zaman reklamını yapmadım. Hiç kimseye perit alın demedim. Ama kendim almıştım. Benim elimde vardı. Perit yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ve token price da 04 yani token price da 4 cent olarak belirlenmişti. Bununla beraber peritin şu anki fiyatı yaklaşık olarak 1 cent yani %75 zararda. Yani yatırımınızı, riskinizi buna göre alın. Yani perit zarar etti diye Aurora'da zarar edecek diye bir konu kesinlikle yok. Çünkü ikisinin, ikisinin de projesi farklı, projenin başındaki insanlar farklı. Perit'in bu kadar kötü gitmesinin, bu kadar negatif olmasının bence en büyük yanı Perit'in şu anki başındakilerin e, projeyi yönetememesi arkadaşlar. Çok zeki insanlar olduklarını düşünüyorum fakat bir çocuk gibi sosyal medya kullanımları var. Bizim hatta yazılımcı bir fenomenimiz var. Uluslararası dilencilik yapan bir arkadaş. Onunla da bir münakaşa girmişlerdi ve bu e, Perat arkadaşlar onları ifşalamıştı. Aurora'nın resmi Twitter hesabı arkadaşlar. Buradaki son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ama zaten ben tüm gerekli gördüğüm konuları, tüm gerekli gördüğüm paylaşımları hepsini buradan kendi Twitter adresimden paylaşıyorum. Önemli konulara buradan değiniyorum. E, kanalı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın.